సో ఈ త్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్కి అలాగే మనకు జేఈ మెయిన్స్కి సో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇది చాలామందికి ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్కి మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా వీడియోస్ చేస్తాం లైక్ ఎన్ని మో ఎన్ని మోడ్స్లో మనకు త్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్ ఎంట్రీ ఉంటుందనేసి డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే సో ఒకటి జేఈ మెయిన్స్కి త్రూ జేఈ మెయిన్స్ ద్వారా జాయిన్ అవుతారు ఇంకొకటి స్పెక్ ఎగ్జామ్ అని సపరేట్గా ఉంటుంది అలాగే లెటరల్ ఎంట్రీ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకేంటంటే ఈ ప్రిపరేషన్ అంటే యూజీ ట్రిపుల్ఈ ఉంటుంది ఓకే యాజ్ వెల్ యాజ్ అ స్పెక్ ఉంటుంది ఈవెన్ జేఈ మెయిన్స్ ద్వారా ఉంటుంది సో మనం జేఈ మెయిన్స్ చదువుకుంటే మరి త్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్ చదువుకున్నట్టేనా అంటే ఎస్ చదువుకున్నట్టే సో బట్ అంటే మళ్ళీ అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు యూజీ ట్రిపుల్ఈ అని లో అనుకోండి అక్కడ కొద్దిగా ఆప్టిట్యూడ్ అనేది ఉంటుంది మీ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఆప్టిట్యూడ్ ఆల్సో సో మీకు ఏదైనా ఆప్టిట్యూడ్ సంబంధించి మీకు ఫర్దర్గా మీకు మాక్ టెస్ట్లు కావాలనుకున్నా కానీ మనకు సపరేట్గా మీరు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉన్నటువంటి మన వెబ్సైట్లో మీరు మాక్ టెస్ట్లు మీరు ఆప్టిట్యూడ్ అని ట్రైప్ చేసినా వస్తుంది లేదా మీరు లైక్ యూ కెన్ ఎంట్రీ ఫర్ జేఈ మెయిన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మీరు ట్రైప్ చేస్తే మీకు మాక్ టెస్ట్లు అనేవి అయితే అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈవెన్ లైవ్ క్లాసెస్ కూడా జరుగుతున్నాయి రైట్ సో ఈవెన్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ సో ఫర్ మెనీ యాస్పరెంట్స్ సో కాబట్టి ఇట్లా ఇదైతే చేసుకోండి మరి ప్రిపరేషన్ ఎలా ఎలా అంటే ఈ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ కూడా మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది మీకు ఫిబ్రవరి అలాగే మీకు మార్చ్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి మీకు ఆ పర్టికులర్ టైంలో మీరు ఈ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ చదివే ఐ మీన్ ఎగ్జామ్స్ రాసే టైంకి ఒక వన్ వీక్ ముందు నుంచి మీరు ఈ ప్రిపరేషన్ని ఆపేయండి అంటే జేఈ మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతారు సెషన్ వన్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ మీకు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి రైట్ ఫిబ్రవరిలో అలా తర్వాత ఏంటంటే మీకు మార్చిలో అలా మీకు అంటే డిఫరెంట్ సెషన్స్ అనేవి మీకు అఫ్ కోర్స్ మీకు ఇంకా ప్రాక్టికల్స్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ సెషన్స్ అయితే వస్తాయి తర్వాత బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ జనరలీ లైక్ మేబీ ఫిబ్రవరి అని అన్నట్టు బట్ ఎగ్జాక్ట్ షెడ్యూల్స్ అనేవి మనం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం బట్ ఎనీవే ప్రాక్టికల్స్ అనేవి మీరు ఎలాగో జేఈ మెయిన్స్లో కూడా మీకు పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కాబట్టి so that is also one of the opportunity for you to learn even the practicals doing practical examination okay that will be helpful add ons for you for your jee session 2 actually okay so alage entante malli manaku ee inkoda entante manaku ee main board examinations apart from the practical again manaku main exams enti board examinations one thing is clear that meeku board examination lo marks tecchukokunda meeru ee ఫైనల్గా ఉన్నటువంటి మనకు జేఈ మెయిన్స్లో మనకి వస్తే సరిపోద్ది అని అనుకోవద్దండి ఎందుకంటే మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా వస్తేనే మీకు ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఉందన్నమాట సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మీరు యూ షుడ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ ది బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో సో ఆల్రెడీ మీరు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదివి ఉంటారు మీకేంటంటే అట్లీస్ట్ మీరు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి ఒక డైలీ ఒక టూ అవర్స్ టైం స్పెండ్ చేయగలిగితే రిమైనింగ్ టైం ఒక ఫోర్ అవర్స్ టైం అయినా మీరు జేఈ మెయిన్స్కు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి ఓకే సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద యువర్ క్లాసెస్ ఓకే సో లైక్ దట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు స్పెండ్ అంటే నేను అనేది ఎఫెక్టివ్ టైం అనేది చూసినప్పుడు మినిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ ఖచ్చితంగా మీరు ఈ జేఈ మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎవ్రీడే అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద టీచింగ్ ఐ మీన్ మీరు క్లాసెస్ వింటున్నారే ఆ విన్న క్లాసెస్కి కాకుండా ఇంకొక ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఈ జేఈ మెయిన్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు రైట్ సో కాబట్టి ఎన్ని గంటలు చదవాలి అనేది అంటే తగ్గలకుండా చదవాలి సో మళ్ళీ మన వీకెండ్స్ వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా మీకు సాటర్డే సండేస్లో మీరు లైక్ క్లాస్ వర్క్స్ తక్కువగా ఉన్న యూ హ్యావ్ టు బీ ఇంప్రూవ్ ఐ మీన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ టైం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రోజు ఒక పది గంటలు చదివేస్తారు అలాగే మీరు సండే ఇంకొక పది పన్నెండు గంటలు చదివేస్తారు చదివేటప్పుడు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఏంటంటే ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్కి మాకు ఖచ్చితంగా మీరు బ్రేక్ తీసుకోవాలి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనమాట తర్వాత మళ్ళీ చదవాలి తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఏదైనా ఉంటే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ అంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కషన్ ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ బేస్ డిస్కస్ చేయండి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసరికి మీరు యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఈవెన్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు అవైలబుల్ సో మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ దాట్
ప్రిపరేషన్ నో 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 ఐ విల్ కంప్లీట్ ద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ రైట్ ద మాక్ టెస్ట్ అని మాత్రం అనుకోవద్దు ఎందుకంటే ఏ ఒక్కరు కూడా మనకు జై మీన్స్ రాసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ చదివే ర్యాంకులు తెచ్చుకున్న వల్ల ఏం కాదు ఓకే ఈవెన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ సిలబస్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు రైట్ అండ్ క్రాక్ ది ఐఐటి జేఈస్ ఐఐటి సీట్ త్రూ జేఈ ఓకే సో వన్స్ మీరు సెషన్ ఐ మీన్ ఈ సెషన్ వన్ సెషన్ టూ మీకు క్లియర్ అయింది అనుకోండి అండ్ దెన్ మీరు ఏంటంటే అడ్వాన్స్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో అడ్వాన్స్ అనేది సపరేట్ స్ట్రాటజీ వాటికి కూడా ఏంటంటే మీకు టైం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైతే ఈ బోర్డు ఎగ్జామ్స్ చదివేశారో ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయో ఎగ్జామ్స్ అయిన వెంటనే మీరు సెషన్ వన్ పర్ఫార్మెన్స్ని వేస్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ మీరు ఈ అడ్వాన్స్డ్కి మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఖచ్చితంగా ఐఐటి సీట్ అయితే మీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో డోంట్ థింక్ అబౌట్ దట్ ఓన్లీ వెదర్ నాకు సీట్ వస్తుందా లేదని దానికంటే కూడా సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అయితే పెంచుకోండి సో దాట్ ఏదర్ విల్ గెట్ ఏ ఐఐటి సీట్ ఆర్ ఎన్ఐటి సీట్ దట్ డజెంట్ మ్యాటర్ ఓకే ద యువర్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ విత్ యూ అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ దాట్ ఐఎమ్ షూర్ దాట్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ విత్ యూ ఇట్ డజెంట్ మ్యాటర్ వేర్ యూ ఆర్ స్పీన్ స్టడీ ఓకే అండ్ ఇట్ యూ కెన్ క్రాక్ ఈజీలీ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిట్సాట్ కావచ్చు ఒరల్స్ ఎస్ఆర్ఎం కావచ్చు విఐటి కావచ్చు అలా కామ్డెక్ అలా మనకి ఈవెన్ అమృత ఆర్ డిఫరెంట్ మనకు ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా మీరు తెచ్చుకోవచ్చు సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది ట్రిపుల్ ఐటి హైదరాబాద్ ఓకే సో మరి ట్రిపుల్ ఐటి హైదరాబాద్ కూడా మనకు స్పెక్ ఎగ్జామ్ ఉంది స్పెక్ ఎగ్జామ్కి సపరేట్గా ఏంటంటే మనకి ఎలిజిబిలిటీ ఓన్లీ రెసిడెన్షియల్లో ఉన్నటువంటి జవర్ నవోదయ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు లేదా ఆర్జీకేటీ ట్రిపుల్ ఐటి ఆర్జీకేటీ అనేసి మనకు ఉన్నటువంటి ఏపీ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కావచ్చు వాళ్ళకి సపరేట్గా ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంది స్పెక్ ఎగ్జామ్ ద్వారా ఓకే యూజీ అనేది కామన్ అందరు కూడా ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు రైట్ దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ ఓకే దాంట్లో మనది మనకు యాప్టిట్యూడ్ అనేది అడిషనల్గా ఉంటుంది రైట్ సో అదే నేను చెప్పాను అనమాట సో అది మీకు ఏంటంటే యాప్టిట్యూడ్ని సపరేట్గా నేమి మళ్ళీ మీరు అరే కోచింగ్ లేదే క్లాసెస్ లేవనుకోకుండా యూ అని మీ కన్న ట్రై ఫర్ బై కన్సిడరింగ్ ది సమ్ బుక్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఈవెన్ ఆమె అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఓకే అండ్ అదర్ థింగ్ ఈజ్ దాట్ యాప్టిట్యూ యాప్టిట్యూడ్ కూడా మీకు ఏంటంటే నేను ఎదురుకు చెప్పినట్టు I will provide a link for, on aptitude. So you can practice the uh, number of questions in the aptitude also. Right? So mainly in terms of these competitive exams, there is also time management. So if you are doing this, 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 in that particular time, in that particular day of exam, in that shift, you are doing this, you are doing this, you are doing this, you are doing this, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఆ స్పీడ్నెస్ని పెంచుకొని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని ఏ విధంగా అటెంప్ట్ చేశారు ఇన్ రైట్ వే అనేది చేయాలంటే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయాలి ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే లైక్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు బీ కన్సిడర్డ్ వైల్ మేకింగ్ దిస్ వన్ ఓకే ఐ మీన్ ప్రాక్టీస్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా అయితే చేయండి రైట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సజెస్ట్ టు యూ ఆల్ ఓకే